সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আন্তর্জাতিক সীমা রেখা নিয়ে যে আন্তর্জাতিক সীমা রেখা থেকে বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারিতে কখনো কখনো কোশ্চেন এসে থাকে আজকে আমরা দেখব গুরুত্বপূর্ণ এই সীমা রেখাগুলোকে কত সহজে টেকনিকের মাধ্যমে অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখা যায় সো আই থিঙ্ক টু দিস ভিডিও টিউটোরিয়াল অলসো উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ এনিওয়েজ উই আর গোয়িং টু দ্য মেইন ডিসকাশন রাইট নাও আমরা বলছিলাম বিভিন্ন টেকনিকের আলোকে আমরা কিন্তু এই লাইন গুলোকে মনে রাখতে পারি যেমন সর্বপ্রথমে জানা যাক ম্যাজিনো লাইন সম্বন্ধে ম্যাজিনো লাইন ম্যাজিনো লাইন কে আপনি মনে রাখতে পারেন একটি টেকনিকের মাধ্যমে এভাবে যে ম্যাজিনো আমাকে একটি জামা ফ্রি দিয়েছে ম্যাজিনো আমাকে একটি জামা মনে করুন আপনার একটি বন্ধু ছিল ম্যাজিনো সে আপনাকে একটি জামা ফ্রি দিয়েছে জামা ফ্রি দিয়েছে অর্থাৎ আমরা এটি দ্বারা মূলত বুঝেছিলাম জামা দ্বারা আমরা জার্মানি কে বুঝিয়েছি আবার ফ্রি দ্বারা আমরা কিন্তু মূলত ফ্রান্স কে বুঝিয়েছি অর্থাৎ জার্মানি এবং ফ্রান্সকে ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে মূলত এই ম্যাজিনো লাইন চলে গিয়েছে তাহলে ম্যাজিনো লাইন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটু জানা যাক তৎকালীন সময়ে জার্মানিরা সবসময় ফ্রান্সকে আক্রমণ করার জন্য চেষ্টা চালাতো এবং ফ্রান্সকে বেশ কয়েকবার তারা কিন্তু আক্রমণ করেছিল ফ্রান্স তখন জার্মানির হাত থেকে অতর্কিত হামলার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা মূলত এই সীমা রেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিল স্যার ম্যাজিনো এবং তার নাম অনুযায়ী মূলত এটিকে রাখা হয় ম্যাজিনো লাইন লক্ষ্য করে দেখবেন যখন এই ম্যাজিনো লাইন তৈরি করা হলো এর ঠিক সন্নিকটে ফ্রান্সরা আবারও হয়তো বা জার্মানি তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা মূলত দুর্গ নির্মাণ করেছিল বিশ ফুট চওড়া বিশিষ্ট এবং তারা ভেবেছিল আর হয়তো বা জার্মানিরা আক্রমণ করতে পারবে না এবং এখানে যুক্তরাজ্যের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে তারা বেশ কিছু সৈন্য সেখানে মোতায়েন করে রেখেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো পরবর্তীতে জার্মানিরা যখন জানতে পারলো এইভাবে যে যুক্তরাজ্যের কিছু সেনাবাহিনী সেই দুর্গের কাছাকাছি আছে তখন তারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে কিন্তু এই ম্যাজিনো লাইনকে ভেদ করে সেই দুর্গটিকে নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হয় এবং মাত্র চোদ্দ দিনের মধ্যে ফ্রান্সের পতন ঘটাতে কিন্তু মূলত সক্ষম হয় আমরা বলছিলাম এই ম্যাজিনো লাইনের কথা তার মানে ম্যাজিনো লাইন কিন্তু রয়েছে জার্মানি এবং ফ্রান্সের মধ্যে এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি ডুরান লাইন কে কেন্দ্র করে কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছে ডুরান লাইন যেটিকে আপনি মনে রাখতে পারেন একটি টেকনিকের মাধ্যমে ডুরান আপা ডুরান আপা আজ আমরা মূলত আফগানিস্তান কে বুঝেছি আফগানিস্তান কে আফগানিস্তান কে আমরা বুঝেছি এবং পাদরা আমরা পাকিস্তান কে বুঝিয়েছি আফগানিস্তান এবং পাদরা আমরা মূলত পাকিস্তান কে বুঝিয়েছি লক্ষ্য করে দেখবেন এটি এই ডুরান লাইন মূলত সর্বপ্রথমে আফগানিস্তান এবং ভারতের মধ্যে এই সীমানাটি ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এই সীমা রেখাটি মূলত আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে নিরূপণ করা হয় ডুরান লাইন থেকে কোশ্চিন এসেছে তার মানে আপনি মনে রাখতে পারবেন ডুরান আপার এটিকে কেন্দ্র করে এরপরে ম্যাকমোহন লাইন কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে লক্ষ্য করে দেখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি লাইন ম্যাকমোহন লাইনের কথা আমরা বলছি যেটিকে একটি টেকনিকের মাধ্যমে আপনি মনে রাখতে পারেন যে ম্যাকমোহন ম্যাকমোহন কে আপনি এভাবে বলতে পারেন যে আপনার একজন বন্ধু ম্যাকমোহন যে আপনার কথা শোনে না তাকে আপনি উচিত শিক্ষা দিতে চান ম্যাকমোহন কে উচিত উচিত শিক্ষা দিতে চায় শিক্ষা দিতে চায় লক্ষ্য করে দেখুন এখানে চা দ্বারা আমরা মূলত চায়না কে বুঝিয়েছি বা চীন কে বুঝিয়েছি আর ই দ্বারা কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া কে বুঝিয়েছি অর্থাৎ চায়না এবং ইন্ডিয়া এর মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী রেখা কিন্তু হচ্ছে ম্যাকমোহন লাইন তাহলে ম্যাকমোহন লাইন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জানা যাক উনিশশো তেরো সালের দিকে লক্ষ্য করে দেখবেন যখন ব্রিটিশরা ভারতে তাদের উপনিবেশ গঠন যখন শাসন পরিচালনা করত তখন ভারতের আসাম এবং তিব্বতের মাঝামাঝি জায়গায় একটি সীমা রেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিল এই ব্রিটিশরা এবং এখানে স্যার ম্যাকমোহন তিনি এই সীমা রেখা নির্ধারণ করেছিলেন বিদায় তার নাম অনুসারে এটিকে মূলত ম্যাকমোহন লাইন বলা হয় লক্ষ্য করে দেখবেন যখন এই ম্যাকমোহন লাইন নিরূপণ করা হলো তখন কিন্তু চীন এই ম্যাকমোহন লাইনকে তারা অগ্রাহ্য করে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু অংশ যখন তারা নিজের দখল করে রেখেছিল এবং তারা দখল করেছিল পরবর্তীতে ভারতের বেশ কিছু সৈন্য কিন্তু সেই লাইনের যখন ঠিক সন্নিকটে যায় চীনকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তখন চীনও পাল্টা পাল্টি অনেক সৈন্য সেখানে পাঠায় এবং এ পর্যায়ে যুদ্ধ হবে হবে যখন এই রকম ভাব তখন দুই দেশ সমঝোতার মাধ্যমেই কিন্তু মূলত এই যুদ্ধের ইতি টানে এবং 
পরবর্তীতে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু তারা শান্ত থাকতে সক্ষম হয় অর্থাৎ আমরা ম্যাকমোহন লাইনের কথা আমরা বলছিলাম ম্যাকমোহন লাইন মূলত চীন এবং ইন্ডিয়ার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি লাইনের কথা বলছিলাম এল ও সি বা লাইন অফ কন্ট্রোল যাই বলুন না কেন লাইন অফ কন্ট্রোল যেটি কিন্তু মূলত চলে গিয়েছে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ভারত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মূলত রয়েছে এই লাইন অফ কন্ট্রোল আবার অ্যাকচুয়াল লাইন অফ কন্ট্রোল বলে কিন্তু একটি লাইন রয়েছে সেটি কিন্তু চলে গেছে চীন এবং ভারতের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম অ্যাকচুয়াল লাইন অফ কন্ট্রোল অ্যাকচুয়াল লাইন অফ কন্ট্রোল এখানে একটি টেকনিক ব্যবহার করা যেতে পারে এভাবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা লাইন কন্ট্রোল করতে যাই অর্থাৎ আমরা বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি লাইনকে লাইনকে কন্ট্রোল করতে চাই কন্ট্রোল করতে চাই অর্থাৎ আমরা এখানে চা দ্বারা মূলত চায়না কে বুঝেছি ই দ্বারা মূলত আমরা ইন্ডিয়া কে বুঝেছি অর্থাৎ চায়না এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়াল লাইন অফ কন্ট্রোল সীমানা রেখাও কিন্তু মূলত রয়েছে এই কয়েকটি লাইন কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে এখান থেকে কোশ্চিন এসেছে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি সীমানা রেখা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে উনপঞ্চাশ ডিগ্রি অক্ষরেখা লক্ষ্য করে দেখবেন এখান থেকেও কিন্তু কোশ্চিন এসেছে উনপঞ্চাশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এই উনপঞ্চাশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা কে বিভক্তকারী রেখা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে ভৌগোলিকগত দিক দিয়ে উনপঞ্চাশ ডিগ্রি রেখার মধ্য দিয়ে এই সীমানা গিয়েছে বিধায় এটি নাম মূলত রাখা হয় উনপঞ্চাশ ডিগ্রি অক্ষরেখা লক্ষ্য করে দেখবেন প্রশান্ত মহাসাগরের সিয়েটল থেকে শুরু করে হ্রদ থেকে এখান থেকে ফস্ট নামক কিন্তু একটি এলাকা আছে এই এলাকা পর্যন্ত মূলত এই ফর্টি নাইন ডিগ্রি অক্ষরেখার অবস্থান যেটি মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্য করে দেখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন এরপরে সনোরা লাইন সম্বন্ধে আমরা জানব সনোরা লাইন কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সনোরা লাইন সনোরা জুমে গেছে আপনি একটি টেকনিকের মাধ্যমে আমরা রাখতে পারেন সনোরা জুমে গেছে এখানে জু দ্বারা আমরা যুক্তরাষ্ট্র কি বুঝিয়েছি যুক্তরাষ্ট্র আর মে দ্বারা আমরা মেক্সিকো কে বুঝিয়েছি অর্থাৎ যুক্ত আমরা সোনারা লাইনের কথা বলছিলাম সোনারা লাইন মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো কে পৃথককারী রেখা এরপরে বিশেষ পরীক্ষায় কখনো কখনো এসে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এটিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রেখা আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এটি মূলত উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে বিভক্তকারী রেখা উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে লক্ষ্য করে দেখবেন দক্ষিণ কোরিয়ার কথা আমরা বলছিলাম উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া এই উত্তর কোরিয়াতে এখানে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন তারা তাদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তার রেখে এই উত্তর কোরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করত আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা মূলত দক্ষিণ কোরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করত এতে করে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার লোকদের মধ্যে প্রায় ঝামেলা লেগে থাকতো এবং যুদ্ধ কিন্তু প্রায় বেঁধে থাকতো পরবর্তীতে এই উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কিন্তু আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা মূলত নিরূপণ করা হয় এবং উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথক করা হয় এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি লাইনের কথা আমরা বলছিলাম যেমন ব্লু লাইনের কথা আমরা বলতে পারি ব্লু লাইন ব্লু লাইন যেটিকে আপনি মনে রাখতে পারেন এভাবে যে ব্লু লে ব্লু লে অর্থাৎ ব্লু লে দ্বারা আমরা মূলত লেবানন কে বুঝিয়েছি লেবানন এবং ইসরায়েল লেবানন এবং ইসরায়েলের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী রেখা কিন্তু ব্লু লাইন লক্ষ্য করে দেখবেন এরপরে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি লাইন সম্বন্ধে আমরা জানব যেটিকে মূলত বলা হয় ওডের নিস লাইন ওডের ওডের নিস লাইন এই ওডের নিস লাইন মূলত রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে জার্মানি এবং পোল্যান্ডের মধ্যে জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে পোল্যান্ড জার্মানি এবং পোল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু সীমানা নির্ধারণকারী রেখা হচ্ছে এই ওডের নিস লাইন লক্ষ্য করে দেখবেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মানি পোল্যান্ডকে দখল দখল করলো তখন কিন্তু ইয়ালটার সম্মেলনের মাধ্যমে কিন্তু এই ওডের নিস লাইন মূলত নিরূপণ করা হয় এবং দুই দেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে কিন্তু একটি নদীর কথাও কিন্তু বলা আছে মূলত নিস নদী এটির ঠিক নিকটে কিন্তু চলে গিয়েছে এই সীমানা রেখা আমরা ওডে নিস লাইন সম্বন্ধে জানলাম এরপরে 
কার্জন লাইন কিন্তু রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন কার্জন লাইন এখান থেকে কোশ্চেন এসে থাকে কার্জন লাইন কার্জন হল পুরাতন হয়ে গেছে যদি আপনি বলেন তাহলে খুব সহজে মনে রাখতে পারবেন কার্জন হল পুরাতন হয়ে গেছে পুরাতন হয়েছে পুরাতন পুরাতন তার মানে আমরা পো দ্বারা পোল্যান্ড কে বুঝেছি রা দ্বারা আমরা মূলত রাশিয়া কে বুঝেছি অর্থাৎ পোল্যান্ড এবং রাশিয়ার মধ্য দিয়ে মূলত কার্জন লাইন চলে গিয়েছে আজকে আমরা দেখলাম বিশ্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লাইন যে লাইন গুলোকে কত সহজে টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখা যায় এবং ভৌগোলিক গত দিক দিয়ে এই লাইন গুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ সো আই থিঙ্ক টুডিস ভিডিও টিউটোরিয়াল অলসো উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ উই উড লাইক টু কনক্লুড অর টুডিস ভিডিও টিউটোরিয়াল বাট অনলি ওয়ান রিকোয়েস্ট ইউ দ্যাট ইজ ইউ শুড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফর গেট টু লাইক অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার ভিডিওস উই উইল বি রাইট ব্যাক উইথ দ্য নিউ ভিডিও টিউটোরিয়াল সোন টিল দেন আল্লাহ হাফিজ